আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুমিজ ডেলিকেসি আজ আপনাদেরকে করে দেখাবো ট্র্যাডিশনাল একটি রেসিপি এবং খুবই মজার চিতল মাছের কোফতা কারি চিতল মাছের কোফতা কারি রান্না করার জন্য আমি দেড় কেজি ওজনের একটি চিতল মাছ নিয়ে নিয়েছি আপনারা যে চিতল মাছটা দেখেছিলেন আমি এটা কেটে ধুয়ে পিঠের অংশটুকু আলগা করে নিয়েছি এখানে প্রায় আটশো গ্রাম মাছ আছে এখন আমি এটা শিলপাটায় ছেঁচে কাটা এবং চামড়া আলাদা করে নিব মাছের চামড়া আর কাটা আলাদা করে নিয়েছি এখন কোফতা তৈরি করার জন্য আমি মশলা দিয়ে মাছটাকে মেখে নিব প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া চার ভাগের এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া চার ভাগের এক চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া এক চা চামচ লবণ এক টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচা মরিচ কুচি করে নিয়েছি আমি এখানে এখন এক চা চামচ লবণ দিচ্ছি লাগলে পরে আর একটু দিব হাফ চা চামচ আদা বাটা হাফ চা চামচ রসুন বাটা উঁচু করে এক চা চামচ পেঁয়াজ বাটা ধনে পাতা কুচি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ একটা ডিমের কুসুম আমি এখানে চারটা টেবিল চামচ পরিমাণ ব্রেড ক্রাম দিচ্ছি অনেকে বেসন দিয়ে করেন আমার মা এটা বেসন দিয়ে করতেন এখন আমি এটা ভালো করে মেখে নিব মাছ আমি সব মশলা দিয়ে মেখে নিয়েছি এখন গোল গোল কোফতা বানিয়ে ভেজে নিব আর এই জন্য নিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে আমি ভেজে নিচ্ছি মাছ খুব আঠালো আপনারা কোফতা বানানোর সময় হাতে তেল মেখে নেবেন অথবা হাতটা একটু ভিজিয়ে নেবেন চিতল মাছ অনেকেই চামড়া থেকে যখন মাছটা আলাদা করে ওই চামড়ার সাথে মশলা মাখানো মাছটা ফোল্ড করে একটা শেপ করে ভেজে নেয় আমি যেহেতু আজকে কারি করব এই জন্য চামড়া দিয়ে ফোল্ড না করে গোল করে ভেজে নিচ্ছি কোফতাগুলো ভেজে নিচ্ছি আমি প্রথমে যে কোফতাগুলো দিয়েছিলাম এগুলো এক পিঠ হয়ে গিয়েছে উল্টে দিচ্ছি সাবধানে ভাজতে হবে যেন এক পিঠ কালো না হয়ে যায় বেশি পুরে না যায় দেখুন কোফতাগুলো কি সুন্দর ফুলে উঠেছে আমি বলছিলাম শুরুতেই যে অনেকে বেসন দিয়ে বানাই আমি ব্রেড ক্রাম দিয়েছি তো এটা ফুলার কারণ হলো ওই ব্রেড ক্রাম আমার কাছে কোফতাগুলো ফুলে যখন একটু বড় হয় এটা দিয়ে কারি করলে একটু ভিতরে জুসটা ভালো ঢুকে এই জন্য আমার কাছে মনে হয় বেসন থেকে ব্রেড ক্রাম দিয়ে বানানো কোফতার কারিটাই বেশি ভালো হয় এই জন্য আমি ক্রাম দিয়েই করি আর বেসন দিয়ে যখন আপনারা করবেন বেসনটা একটুখানি টেলে নেবেন তাহলে কাঁচা কাঁচা গন্ধটা লাগবে না কোফতাগুলো সব ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি অনেক বেশি সময় ধরে যদি ভাজি রান্নার পর এগুলো ভালো লাগবে না শক্ত শক্ত লাগবে কোফতা কারি রান্নার জন্য আমি তেল গরম করে নিয়েছি আমি এখানে প্রায় হাফ কাপের থেকে একটু বেশি তেল দিয়েছি হাফ কাপ পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজটা একটু ভেজে দিয়েছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা আমি পেঁয়াজটা ব্রাউন করে ভাজিনি কারণ আমি এখানে বেরেস্তা বাটা ব্যবহার করব হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা এখানে আমি ব্যারেস্তা আর টমেটো একসাথে বেটে নিয়েছি হাফ কাপ ব্যারেস্তা একটা বড় টমেটো আমি এই মিশ্রণটা থেকে অর্ধেকটা পরিমাণ ব্যবহার করব
একটু কষিয়ে নিই বই মশলাটা একটা বিষয় বলতে ভুলে গেছি টমেটো আর বেরেস্তার সাথে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ টক দইও আছে দুই টেবিল চামচ টক দই দিয়ে হাফ কাপ বেরেস্তা একটা বড় টমেটো আমি ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি এই মিশ্রণ মশলাগুলো কষানো হয়ে গিয়েছে এগুলো থেকে এখন আর কাঁচা গন্ধ বের হচ্ছে না এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব এক চা চামচ মরিচের গুঁড়া আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী মরিচ দিবেন হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া আমি এখন দিচ্ছি পরে আবার ব্যবহার করব দিয়ে দিচ্ছে স্বাদ মতো লবণ অল্প একটু পানি দিয়ে আমি মশলাটাকে আবার কষাবো এখন দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ পোস্ত দানা বাটা এখন আমি এটাতে যেহেতু কাঁচা টমেটো ব্যবহার করেছি আবার টক দই দিয়েছি এটা টক ভাবটা দূর করবে এখানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি ক্রিমটা মিশিয়ে নিয়ে আমি বলগুলো দিয়ে দিব আমি বলগুলো দিয়ে দিচ্ছি এই মশলার মধ্যে কোফতাগুলোকে আমি একটু কষিয়ে নিচ্ছি কষানো হলে আমি গরম পানি দিব আমি এখন গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেক ডুবো ডুবো থাকে এরকম পানি দিব ঝোলটা ঘন করার জন্য মিডিয়াম আছে এখন আমি রান্না করব ঝোলটা ঘন হয়ে এসছে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ চিনি আবার হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া নেড়ে দিচ্ছি আমি ছ সাতটি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি কিছু ধনে পাতা কুচি এখন আমি এটা ঢেকে পাঁচ মিনিট দমে রাখব পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে আমি চুলা নিভিয়ে দিচ্ছি এখন এটা আমি সাজিয়ে পরিবেশন করব তৈরি হয়ে গেল চিতল মাছের কোফতাকারি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ